Continuamos, continuamos. Y una de las grandes cosas, yo creo que la vida es para disfrutarla. Eh, yo, como sabéis, me dedico profesionalmente a la enseñanza y lo disfruto tremendo. Pero gracias a este programa, pues tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Y conozco a gente que a mí me recuerdan a las lecciones aquellas en la universidad. A ver, que hay profesores buenos, malos, mediocres y el típico catedrático que dices, ostras, este tío cómo controla, macho. Y que vas a sus clases además porque te interesan. Y a mí este programa, pues me permite muchas y es lo que tratamos de transmitirle a ustedes. Y hoy nos han visitado, pues, unos catedráticos de esto. O sea, yo, top, ¿eh? O sea, hablamos de gente, gente top. Os voy a permitir, además, os voy a permitir, es un regalo para todos, ¿no? Que nos acompañen. Y nos acompañan dos personas detrás de las cuales, o bueno, hay una marca y detrás de, de ella hay personas. Y esas personas son los con los que vamos a hablar ahora. Y son eh, Violeta Ibáñez y Alberto Miguel. Muy buenas, chicos. Buenas. Muy buenas, encantados. La, la gente así viene y va a decir, ¿y quién son estos? ¿Vale? <risa> eh, ya si lo decimos la marca, ¿qué marca? Qué, ¿Qué hay delante de vosotros? ¿Quién sois vosotros? Pues somos Aire Retro. <risa> Aire Retro, que es una marca, una línea de ropa, ¿no? Que cómo nace. Bueno, pues Aire Retro en un principio era yo, ahora lo, uh -huh. somos ya muchas personas y entre ellas eh, mi marido que es, ha sido desde el principio una persona muy importante para que la marca crezca y yo pues eso, me dedicaba al diseño gráfico, trabajaba en una agencia de publicidad y, y después de, de, de volver la, de la baja maternal pues me quedé en el paro por el tema de la crisis y fue en ese momento cuando decidí pues sacar todos mis bocetos y las cosas que hacía en mis ratos libres y estamparla en camisetas en plan Hobby. ¿Empezaste y, por mercadillos? Sí, empecé por markets y, y bueno, y en plan el círculo caliente, mi grupo de amigos. En su y, casa, en mi casa. En casa era un almacén, no me acuerdo. Sí, mi casa era un almacén, sí, sí, claro. todo como un poco. Al, sí, sí. Bueno, para Hacías probar. cosas similares, por ejemplo, a lo que puede llevar Alberto ahora. Sí, o sea, sí, un no, diseño. Hombre, ya no, ya no tan, no tan ah, elaborado. Sí, sí claro, claro, claro más artesanal e incluso sí, a, sí. a mano las ahora primeras. Está, o... Ahora sí, bueno, a mano, tanto como a mano no, pero no era, a era una cosa que era mucho más pequeña y, y bueno, es eso que lo, lo hacíamos, pues las mandábamos tan para, de un día para otro, era todo como camisetas ya hechas, camisetas o sea, hechas ya. el diseño, comprabais lo que es la, la camiseta, camiseta y vosotros sí. la decorabais sí. Sí, camisetas básicas, sí. Y, básicas. Sí. y luego el diseño, los diseños de ella, Eso es. y lo mandabais a un sitio pues como aquí puede ser sí. los chanetos, lo que sea tal, sí. que te imprima, sí. sí. pantalla claro, y claro, cantidades, de cantidades más pequeñas te lo hacen sí. Sí. Pequeñito, te lo podían hacer, lo que sí. pasa que luego eh, en, en menos de, de seis meses eh, crecimos tantísimo y vendíamos tanto en los markets que, que fue cuando nos empezamos a plantear eh, pues eso, crecer y empezar a fabricar eh, y a crear nuestras propias camisetas, no solamente el diseño, sino las formas, eh, los, los tipos de algodón bueno, nos adentramos en el mundo textil que no teníamos ni, ni idea y uh -huh. fuimos a, a, a Oporto a, a mirar fábricas y a que nos explicaran un poco cómo funcionan porque la verdad que es que en Portugal el algodón es brutal y, y el tema de la confección está muy desarrollado en España, uh -huh. desgraciadamente con el tema de la crisis y el tema de importar todo sí. de China pues sí. nos hemos quedado claro, sin... Vamos, que sí. China muchas veces son grandes tiradas y en Oporto trabajan con tiradas sí. igual más contenidas. Pero aún así... No, bueno, pues podríamos fabricar en China, simplemente sí. no lo hacemos por uh -huh. una ética y una forma de trabajo que nosotros... Sí, eh, eso. No, la zona de Asia tenemos, nosotros no queremos... No trabajar ver en un sitio en el que no sabemos cómo está Allí fuimos a verlo nosotros, sí, cómo, cómo sí. estaban las fábricas, cómo era, sí. la gente estaba trabajando en unas condiciones normal, buenas, normal, normal. Sí. lo único... Sí que es verdad, pero, pero tampoco hay una diferencia de precio el, no, el hacerlo no, aquí no, como allí, eh, que sí. es que la gente piensa, no es que fábricas en... No, no. No es una diferencia tan grande, lo que la diferencia es la cantidad que te pueden producir en poco, en poco tiempo ¿sabes? Sí, aquí es no que... hemos encontrado de, o sea, aquí no claro. hemos encontrado una fábrica para, 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 para al nivel de que nosotros son mil dos mil prendas a semana a la semana, a semana uh -huh. es una cantidad muy grande entonces que te fabriquen eso a semanalmente no te, aquí ahora mismo no te lo hace claro y ya, ya, ya industria bueno de hecho toda la industria textil que esa, ya marcas de... tiene que irse afuera a, a producir, producir. Uh -huh. aquí uh -huh. se queda un poco corto vosotros todavía. cuando empezáis empezáis más o menos por el voy generando menos ingresos o realmente tenías como una idea en la mente es decir acabar siendo una gran empresa o realmente es el día a día cómo ha ido surgiendo no yo realmente eh, empecé pues, digo voy a intentar hacer un proyecto personal eh, sí. haciendo lo que me gusta sin tener siempre había trabajado para otras personas está, uh -huh. siempre he estado contenta la verdad y he tenido mucha ilusión en mi trabajo pero el hecho de, de no tener que responder a nadie ni hacer uh -huh. los diseños como que alguien te diga no así sí así no decir bueno tengo quiero tener un año libertad si no me funciona me busco trabajo en Bilbao en uh -huh. Bandera. 
y la idea era pues, el tema textil y luego el tema que hacía yo siempre que era el diseño de logotipos la imagen corporativa uh -huh. de las empresas que era lo que sí. realmente yo me dedicaba uh -huh. lo que pasa es que eh, realmente lo que, todo lo que me ha sucedido me ha conducido directamente al enfoque textil porque era lo sí. que la gente me pedía pero no era un enfoque desde el principio ha sido como todo eh, ellos, ellos, vivo y vas viendo ellos, ellos, las metas sí, de era, ¿no? de hecho claro. era un, es un estudio, es un estudio ¿sabes? De no es, no digas, no yo hacía la... un poco de todo sí, sí. y a ver realmente a mí el mundo de la moda me, me encanta me apasiona desde súper súper pequeña y sí. joder, estoy encantada de poder hacer esto ahora claro, para mí claro. es un regalo es un regalo <risa> Sí, eh, me refiero a eso, pero que es una, hablamos de un proyecto vivo en el que hay cosas que a ti te gustan más, cosas sí. que te gustan menos, pero al final depende del mercado, ¿no? Porque, porque tú produces sí. para, para un mercado que es lo que Sí, quiere. produzco para un mercado, pero realmente ahora eh, es cuando, bueno, cada año digo lo mismo, ¿no? Eh, pero es cuando más libre me siento porque al final eh, entiendes que a la gente le gusta tu estilo y que, y que realmente pues nosotros nos enfocamos mucho en la música, en el rock and roll, que es lo que a mí me gusta, uh -huh. corazones, calaveras, y cuando al principio, pues eso... Eh, eh, a veces hacía eso y luego hacía otras cosas que igual eran más comerciales para llegar un poco a todo el público uh -huh. y cada vez eh, me siento más apoyada por el público del rock and roll y de ese sí. tema y la gente entiende mi estilo y le gusta y entonces es como que cada vez siento más libertad por hacer cosas de mi estilo únicamente ¿sabes? Uh -huh. y eso pues, es como una comunidad ya, ya es somos, un subidón ¿sabes? ¿sabes? Ya tenemos sí, ahí, claro, sí, o sea, ahora es, conocemos a la gente casi por las redes estamos mucho en la red claro, claro, claro siempre sí, trabajo muchísimo mucho, en el mucho, tema de internet sí, sí, hoy en día sí. es una yo considero que es, es básico porque sí. esa democratización entre comillas ¿no? de, de la información el poder llegar eh, claro. con, con redes o sea mismamente con Facebook claro, mucho, con cualquier sí. cosa tal o sea te da para llegar a, a todos los sitios de, del mundo ¿no? claro imagínate nosotros desde el principio tuvimos la gran suerte de que gracias a las redes y a lo que nos movíamos por el Instagram y por el Facebook pues eh, trabajamos para grandes marcas como sí. Tommy Hilfiger eh, eh, Laboratorios Vichy Grupo L'Oreal y la última ha sido eh, Hello Kitty que hicimos una colección sí. cápsula por ahí imagínate ¿sabes? ellos se pusieron en contacto con nosotros claro a, a ver, que, flipada, es que se me acumulan las preguntas primero una tú vas por ejemplo un día estás ya que sé por Alemania mm. cualquier ciudad y te encuentras una persona con, con tu camisa ¿no? Bueno, así de frente ah, sí. ¿qué haces? A ver, sí. mira pues, o sea, la porque que... no te identificas mira, no, no, oye, oye. hemos estado hace poco hemos estado hace poco en Marrakech, en Marrakech. Sí, y, 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 y vimos pasar una sudadera una chica con una sudadera nuestra que estábamos en una terraza y, porque estaba debajo ¿sabes? no podíamos saltar pero sí. si nos lo hubiéramos encontrado en la calle lo hubiéramos parado seguro sí. ¿sabes? porque te hace ilusión claro claro claro, claro. Sí. oye pero Seguro que la persona también lo hubiese hecho. Claro. Oye, me hago un selfie con vosotros. Bueno, hay gente, Mira, que... Con el que sí, hay sí. gente que realmente nos sigue en las redes y nos conoce. Y como también sí. la distribuimos en muchas tiendas de toda España, hay gente que, que igual ha comprado la prenda porque le gusta y ni siquiera sabe todo sí. lo que hay detrás. ¿Sabes? Claro, que hay claro. un poco de sí. todo. Pero sí, sí, bueno, sí. es guay. Pero es, chocando, es chocante eso que vayas por un sitio y dices, wow. ah, como mola, ¿eh? Sí, sí, sí. Las sí, primeras sí. veces me acuerdo en Madrid perfectamente de, de estar una vez en Madrid. Y nos cuentan principio. anécdotas de gente en Tailandia sí. y en China y uh -huh. que se me cruzan y te he visto una camiseta en aeropuerto puerto sí. visto sí, sí, gente sí. que o conoce. personas que compran y nos dicen joder, cuando me cruzo con alguien que lleva aire retro es como que nos hacemos una mirada de complicidad como diciendo sí. eh, yo soy el retro ¿Sabes? Sí, sí, como sí. que implica algo más sabes no solo es, no solo sí. es como una forma de vida o una forma de pensar y de, y de ver el mundo me lo contaba David los de Siderit son unos crack también sí. ¿eh? Ostras, sí. 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 Bueno, bueno, te digo que sí dice, ¿tú sabes la ilusión Frank llega igual un tío un amigo así tal se ve una botellita está en Tailandia y hoy Siderit sí, <risa> sí, 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 sí. 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 wow es que nos mandan por muchos sitios claro, de todo el mundo ¿eh? y eso que todavía no hemos abierto el mercado internacional nosotros ¿eh? lo tenemos todo eh, a nivel eh, España, España. España pero luego trabajáis mucho las redes internet mucho sí, o sea sí, que sí, me refiero sí. que os pide un tío de Chile y allí sí, lleva la camisa sí, sí. sí envi enviamos pero ahora tenemos lo, ahora nos man, estamos enviando porque nos escribe muchísima gente pero no está la página preparada porque tampoco es que uh -huh. de verdad que hemos tra tra tenemos trabajo suficiente y, y sí. tenemos, queremos tenerlo todo atado no queremos ir dando pasos y, y que, no, uh -huh. que no podemos llevarlo bien sí. y queremos tenerlo todo bien por nosotros nos, nos preocupa mucho la atención al cliente eh, siempre estamos eh, contestamos todos todos los mails no tenemos teléfono es verdad que la gente nos pregunta sí, es sí, una sí, cosa sí, curiosa sí. pero no, no tenemos teléfono porque nos gusta estar tranquilos pero y... no tenéis teléfono comercial pero si sí tenéis teléfono sí, sí, eso, eso. trabajamos mucho con nuestros teléfonos pero que nosotros sí. queremos marcar como, los, sí. como trabajamos tanto con ellos queremos sí. marcar hasta cuando, cuando empezamos y cuando terminamos de trabajar sí. y si al final tuviéramos también un, un teléfono de trabajo o bah, sería un caos, sería un caos. Sí. estaríamos uh -huh. 24 horas que, que ha habido años que hemos estado 24 horas solamente que ahora ya uh -huh. Aparte que tenemos dos niños y eso. Sí, 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 claro. Pero ahora ya hemos aprendido mucho a manejar nuestros espacios de trabajo y nuestros espacios eh, personales. Tiempo libre. ¿Cuánta gente estáis ahora trabajando en aire retro? Eh, nueve personas. Nueve. 
nueve personas. Nueve personas y hay que sacarlo adelante. Sí, sí, sí. Nueve sí, sueldos, sí. nueve pagas, al final claro, llegas sí. y. Sí, sí, hemos, sí, aparte hemos abierto ya en, en, en una Bilbao. tienda propia en Bilbao. Tenemos dos tiendas propias, que era la de Laredo sí. y Colindres, que sí, es como sí. nuestro sí. entorno seguro, y luego hemos, nos hemos uh -huh. arriesgado a abrir en Bilbao, una zona buena de Bilbao que es muy céntrica y, uh -huh. y al final estamos muy, contentos. estamos muy contentos. La verdad que la respuesta Responde, de la gente. La gente sí, 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 sí. Teníamos Responde un poco de. Yo te, bueno, yo tenía un poco de miedo al principio porque a pesar de que tenemos clientes en el País Vasco y tal y, y mucha gente me animaba para abrir pues yo veía que el público allí es igual un poco más clásico y que nuestros mensajes yo que sé son un poco cañeros a veces y mm. no sé no, no, no sabía cómo iba a responder y la verdad que estamos muy muy contentos mm. este mes de febrero que es un mes súper malo para todas las empresas sí. nosotros hemos batido todos nuestros récords en, en, en ventas, todas las sí. tiendas en ventas y en, y en, y en el online, online. Mm -hmm. dependemos muchísimo yo creo que dependemos lo bueno que tenemos es que dependemos mucho de nosotros mismos de mi trabajo de de, de, ella, de diseño, ¿no? de, diseño sí. de fotografía ¿sabes? Sí. yo tengo un buen diseño y tenemos unas buenas fotos y hacemos lo aceptamos en las redes y a la gente le gusta da igual que sea febrero que sea noviembre octubre sí. o que sea un mes muy malo ¿sabes? al final la gente eh, nos sigue le gusta y se lo compra sí. no, se lo, no se lo piensa tanto ¿sabes? esa forma de trabajar es diferente no sí, vamos por sí. campañas de otoño, invierno, verano sino que ella va viendo diseñando se va, le va surgiendo diseños sabe? entonces es como una es constante es que trabajar sí. <risa> casi como Zara ¿sabes? Es como sí, hace Tara, sí, sí, que siempre sí, sí. dices, jo, si tiene el escaparate cada día diferente, pues sí. lo nuestro también. Tenemos Pero siempre. Supongo que conocéis profundamente el sistema de, de negocio de Zara, ¿no? De... Bueno, no, nosotros, no, no, nosotros no. somos. Nosotros no somos ah, es de... buenísimo, ¿eh? Nosotros bueno. somos. No tengo eh, de negocio, que sí, pues no nada. os recomiendo. Eh, sí, me imagino que sea una que pasada. Lees, claro. Porque el tío realmente es muy bueno. Sí. El tío es muy bueno. Sí, sí, sí. sí el no, sistema imagino. que ha diseñado, que no tiene publicidad en prensa ni en televisión. No, sí, ni sí, nada sí, eso. sí. Bueno, eso de la publicidad, hay publicidad pero encubierta, quiero decir. Bien, vale, vale, sí, vale. O sea, es muy... otro tipo de sistema sí, publicitario. Sí, tipo el cambiar las colecciones a la semana porque sabe que la gente, bueno, pues claro. va a entretener. Sobre todo el sí. público femenino, llega, le gusta, le gusta cambiar mucho. Antiguamente había unos gustos que uno decía, prefiero tener un abrigo bueno. Sí. Y con 32 años se le compró y el día de la, en, cuando tenía 74 en el entierro de su marido llevaba el mismo abrigo. Sí. Y la gente prefiere el abrigo que ojo y le doy puerta. ¿no? O sea, más. Sí. Y luego el, la inversión es en locales muy céntricos. Es pues un sistema de negocio. Le ha reventado el mercado realmente. Sí, porque, ya, realmente pasado, pero pues, cuando sí. estudias el sistema de negocio realmente como es, sí. dices, el tío es muy bueno. Tío. Sí. El tío sí, es sí. Hombre, ten en cuenta que Nosotros no sabemos eh, mucho. La, bueno, la, mucho no, yo no tengo ni idea de la teoría de, de negocios ni de nada. nada. Pero al final yo soy una compradora y soy una compradora. Claro, me gusta claro. comprar. Conozco, creo que bastante bien la mente de las, de las sí. mujeres, cómo funciona. Sí. Y al sí. final, mucho en ese sentido, es. Las ventas tiene mucho de psicología también es verdad ¿eh? sin duda ¿cómo funcionan con las mujeres? Es que, el negocio así... total de, de, de Amancio Ortega es estudiar la mujer es decir oye y esto es lo que quiere Necesidad, ¿eh? y prefiere y hay veces que ella dice y se compra una camiseta dice, por, por 5,60 pero le gusta y ¿eh? la lleva claro. esos cuatro días y luego ya está pero, claro. pero le gusta ese diseño y es una compra por impulso una compra mm. normalmente relativamente económica y, mm. y entonces Muy la económica. gente pasa mm. Pasa, vuelve a pasar a la semana siguiente y siempre va y, y coge sí. algo. Y vas viendo las tiendas que siempre están llenas de gente. Sí. Y el, y el Entonces, eh, realmente, sí, a veces lo pensamos y decimos, sí que nos parecemos, somos muy, muy, igual de rápidos que ellos sí. en eh, sí, el, sí. el envío. O sea, es como, si uh -huh. trabajamos y un envío entra antes de las 3 de la tarde, al día siguiente lo tiene. Uh -huh. sí. Y luego, atención al cliente, somos muy, muy buenos también. O sea, es algo siempre... Pero esto es algo más personal. Muy personal. Sí. No pero... podemos llegar a ser claro. de economía. De económico pero bueno, como... eso es tu nicho claro. de mercado. Tampoco pretendes claro. pegarte con él. O sea, no, es, claro. es que de realmente su ropa es diferente. Además, claro, y, sí, o sea, claro. su forma de fabricar por eso es un tema mundial y tú, bueno, para que algo sí. valga 6 euros imagínate claro, claro pero tú llegas a un público más exclusivo a ese público sí. que dices vale claro, yo voy soy comprador de Zara pero de vez en cuando quiero tener eso, mi detalle es. ¿sabes? Claro, 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 de, de este tipo no, de, de ropa el, el, sí. digo, es otra cosa otro es otro mundo, tema otro eso, mundo eso, diferente sí. oye Violeta tú tienes una losa encima eh sí a ver digo porque uno llega y dice ostras y si mañana se me agota ahí el eso alguna vez lo piensa uno cuando llega y dice, me voy a pasear por el monte. Estoy... A mí me decía un jefe que tuve que las miraba profundamente, camionero, camionero de los típicos, ¿eh? de los de camisa abierta con el medallón y el matojo pelos aquí en el pecho. Y decía, Fran, para los buenos negocios tú tienes que irte a la cama sin sueño. Y ahí le das vuelta, le das vuelta y dale, sale. ¿A ti eso te agobia? Hombre, me agobia no, no solo la falta de inspiración, me, me agobia, la imagínate, eh, eh, pa, pa, trabajan para mí nueve personas, vale, claro. entre ellas mi padre, mi madre y mi marido, ¿sabes? No, solo, no, solo, no es solamente yo, sino que de sí. mí dependen muchísimos sueldos. 
imagínate la presión que tengo <risa> hay veces que dices a ver eh, sabes tiene que ir bien sí o sí y es mucha presión y pero bueno yo creo que es, es normal sabes y que y confío en mí sabes que digo bueno hay momentos que te bloqueas y no siempre tengo el mismo nivel de inspiración claro. y necesito moverme de vez en cuando y ver cosas pero bueno tengo que confiar en mí y creer que o sea que creer que puedo seguir creando no sé eh, llegas al estudio pum, y te pones a hacer cosas tal o estás por la calle estás sola paseando por ahí por la red o por lo que sea en la playa y tal y dices ostra esto pues la verdad que surge? depende lo que sí noto ahora es que necesito ponerme a ello sabes que hay veces sí. que porque antes pues también tenía mucho más tiempo y ahora con los niños pues sí que claro. ponerme conseguir dos horas o tres horas de concentración es más complicado sabes y, pero en el momento que me pongo a ellos la verdad es que me salen las cosas solas y uh -huh. por ejemplo el otro día estaba hablando con él digo yo creo que dentro de un año cuando Eros nuestro hijo más pequeño uh -huh. que tiene nueve meses sea un poco más mayor y me deja un poco más de libertad creo que sí. va a ser mi momento creativo más fuerte porque uh -huh. pues al final vuelves a recuperarte a ti mismo eso es sí porque estás con Ahora estoy, pues, niños pues, eso, pequeños soy... absorbidos yo, yo la conozco de siempre sí. llevamos toda la vida juntos sí. y yo, sí. yo sé que ella tiene, eh, tiene una mente que no para sabes entonces sí. yo, sé, yo estoy súper tranquilo no es una cosa sí, 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 ¿sabes? Sí, sí. ella no ya veo que nos no, no, no es una pasada es una, sí, o sea, sí, enseguida sí, sí. en cuanto ¿sabes? ve cosas o está viendo la tele o, se le va, se, o está leyendo enseguida viene una anotación o, o ve una cosa entonces es una mente ¿sabes? que sí. es muy muy el, mente inquieto. el que se sale normalmente de la zona de confort sí ¿eh? no es una ¿Y pasada no y, no, y, y no yo creo que pff, hay veces que decimos espera un poco no hagas porque se va sí. se va a empezar a hacer no respira, claro ¿eh? y, eh, porque claro al final es un, un cúmulo de diseños que a veces eh, ha habido épocas que ha diseñado tanto que igual eh, nosotros mismos llegaba el camión seguro que, sí. y este diseño que, oh, que no, había que no, sabes igual la habían cargado sabes para, que no se acordaba estuve embarazada para sí. cuando diera luz y tal había dejado enviados un montón de diseños yo con mi miedo a, a no tener los suficientes diseños sí. mientras estaba de baja maternal el primer mes sobre todo eh, decía había encargado un mogollón de cosas y, y que yo ni siquiera sabía lo ya lo que había encargado como que estaba uh -huh. tan obsesionada con decir a ver si sí, no sí. les voy a dejarte ya sí, una pasada sí, sí. y al final la verdad que tuvimos un ver, tuvieron un verano movidito porque habían cargado muchísimas cosas claro y, cada semana una o dos cosas nuevas bueno eso siempre tenemos sí, una o dos siempre. cosas nuevas cada uh -huh. semana semana, pero eso he sido que en verano irán tres, cuatro por semana, novedades, y claro eso es todo, todo implica pues el movimiento la gente, ¿sabes que Al final eh, la gente nos que nos sigue nos, está como un poco de tensión siempre, ¿eh? porque sí. nosotros fabricamos un determinado número de unidades que, porque la fábrica no da más muchas veces también uh -huh. y, y muchas veces hay diseños que claro, entre las tiendas y, y la gente pues si llegan yo que sé, en, 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 en minutos, en minutos ¿sabes? entonces claro hay una tensión, nosotros decimos, a las nueve subimos eh, novedades, y entonces hay una tensión ahí internet, ahí, y toda la gente dice ha visto, ella además tiene su propio Instagram hay un Instagram sí. eh, que es el de Adire Retro que lo llevo yo, sí. pero hay Instagram personal que lleva ella, que ella siempre pues, pues me gusta se saca fotos así, diseños, adelanta o... que es el de Violeta Ibáñez claro. Violeta, aire, no, Violeta, Violeta Retro Violeta, Violeta, Violeta Retro sí, Violeta, 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 Violeta es un vaso sí. retro antes ah. compartía mucho más el tema de cómo evolucionaba el diseño cómo empezaba a diseñar ciertas cosas y tal, lo que pasa es que lo subía y tenía, lo tenía plagiado antes de tener nosotros mismos sí. la prenda, sí, y eso también nos ha pasado bastante pero a mí me gustaba mucho que la gente viera mi proceso creativo porque me parece súper interesante uh -huh. poder explicar a la gente por qué surge esto si, si estoy escuchando esta canción si es porque sí, he visitado sí, sí. un museo y de repente he visto algo que sabes como cuando vi la exposición de Basquiat me, sí. me flipó tanto que al final te influye todo eso sabes claro, claro. y me gusta mostrárselo a la gente lo que pasa es que al final teníamos eh, cuando mostraba los dibujos antes de tenerlos en las prendas eh, teníamos las plagios y las copias antes de tener nosotros mismos la prenda y me da, da rabia claro sí sí sí, sí. sí. y claro porque además también. pequeñas tiradas también dices se mata ahí al, al autor sí. eh... Alberto, ¿tú antes de estar en esto, de qué mundo venías? Yo, sí, sí, te voy a contar. Yo he estado aquí, yo juego aquí, a, 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 a básquet. A básquet, sí, sí, por eso sí, sí. yo estaba mirando. Tío, sí, claro, sí, sí. Claro, me sonaba. Me claro, sonaba. yo he estado jugando toda la vida, sí, sí a baloncesto. ¿Jugabas a baloncesto sí. de manera profesional? Sí. Hasta que te incorporas a. Sí, luego ya. Eh, yo, fue un poco. Vino todo casi a la vez. Porque sí, cuando ya sé que. Yo ya estaba casi ya dejando de jugar. Y yo mm. me estaba dedicando ya un poco a mover la red de aire retro, ¿sabes? De Instagram, mm. etcétera. Sí. Instagram empezaba cuando aquello. Sí, era claro, una sí. red un mm. poco. Cuando estaba más flojita que ahora. Y, y ahora es... Claro. Y sí, sí, sí. Yo empezaba y me dediqué un poco a hablar con gente. Y a hacer un poquitín una comunidad. Mm -hmm. Y eso. Y, y nada. Pero. Tenía la verdad que ha sido un cambio. También, sí. Y al final nos apetecía. Claro. Él estaba en Burgos. Nos apetecía. Sí, sí. A mí yo quería volver 
volver a casa y fue algo todo todo muy o sea, es muy fluido no te puedo decir el momento que fue el que dijimos venga va. bueno sí les dije yo este año ya no voy a jugar ya y ya digo, pues, venga, teníamos tanto ver. trabajo ya que era sí, ¿sabes? Sí, digo, esto, va, esto funciona yo creo que tenemos que y a mí me gustaba ir a los mares sí vas a los markets eh, me gusta juego, mucho sí, y el cambio fue genial sí. ¿sabes? Sí. aquí en la época de, de Luis Merino claro Chus yo Cruz, estuve aquí con claro. Kino en la claro, época claro. que estuvo Dani que claro. se, cuando sí sí que estuvimos ahí con un equipillo nos mantuvimos a Santiabad sí claro 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 sí los cruces le veo muy a menudo sí ahí del programa Luis también le veo muy a menudo fue alumno mío o sea, sí, 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 aquí sí, estaba. Menor, menor una época de básquet que había claro. aquí. Había un... Era impresionante cómo se llenaba aquel, sí. aquel pabellón. Sí, ya ves, tío. Ah, ya ves. Ahora, cuando vengo me trae buenos recuerdos siempre claro. de esa zona. Sí. Ah, es una pasada, una pasada. Sí. Yo he tenido sí, sí. la suerte el año pasado de llevar un equipo de, era de fútbol sala de división de honor. Los vestuarios, de todo eso que se respira el salir, salir a la pista y, sí. y como salir vosotros, que estaba hasta arriba. Que sí, sí, de arriba, sí, 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 cuatro sí. mil y pico personas. Era terrorífico aquello. Sí, muy bien. Era. Aquellos, aquellos Está guay. Sí, sí, sí. Oye, eh, me ha encantado. ¿eh? Ahora pondremos unas imágenes para que vean, pero todo el mundo ya conoce aire retro, o sea que me ha parecido fantástico. ¿eh? ¿Dónde es el día a día donde nos va llevando? ¿O tenemos ahora mismo una, una, mismo, una meta planteada o, o vamos al día a día y vamos a ver Bueno, cómo... a ver, ahora nos planteamos cosas y tal, pero, pero bueno, vivimos muchísimo lo que el momento. Ya te digo, como yo diseño por impulsos, no mm. es lo que vaya surgiendo. De repente igual tengo dos diseños hay planteos que digo estos son buenísimos y, en, y de esos diseños surgen cosas que digo jo, pues con esos diseños podríamos llegar aquí o aquí o allá pero sí. todo depende mucho de, de lo que surja no Oye. Y si se acaba aire retro, vamos a llegar y decir, oye, mira, pasa... No tendríamos oye, problema, no yo creo, porque creo eso... Que tenemos otras eh, cosas eso, en mente. Sí, sí. De... ¿Qué haría? Siempre ¿Qué estamos... Haría? Siempre no, no, el de Alberto Miguel se dice, oye, mira, boom, esto ha bajado esto, como todos los... No veas tú las ideas. Sí, sí, sí. Si fuéramos... Lo, lo pensamos, pero, ¿eh? Somos, porque somos somos sabemos que puede sí. pasar, o que claro, claro, claro. tiene que tener un bajón, porque desde que hemos empezado ha ido todo muy, 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 muy para arriba y tampoco mm. es lo normal. Sí, pensamos claro. que tiene que haber un... Tenemos que tener un pequeño bache. Sí, cambio de tendencia, tal, pueden pasar Eso es, sí, o que el mercado al final está muy copado de lo mismo y uh -huh. tal y lo, lo tenemos muy muy yo lo tengo en mente o sea muchísimo sí. y, y también tenemos en mente el decir bueno hasta aquí hemos llegado y vamos a, a, a otra, otra, otra igual otra otro, sí es que sí, no tenemos sé. otras cosas ¿eh? de decir no sé, que nos interesa que nos parece al final a los dos nos gusta mucho hacer cosas nuevas diferentes y sí bueno, siempre que vamos cuando nos gusta ir mucho pues, a cenar y a comer por ahí joy, y nos encantaría hacer un restaurante, un restaurante ¿sabes? O... a nuestro estilo sí. o sea es una mezcla y mexicano cosas así sí. Como nos gusta a nosotros, sí. y la verdad que siempre nos tira el gusanillo ese. Siempre sí. que vemos, dijo, yo montaría esto. ¿eh? Sí. Yo tengo una sensación. Yo tenía así, bueno, llevo veintipico años con uno, pero luego he tenido otros satélites haciendo otras cosas, porque también soy muy inquieto. Yo tengo la sensación de que si no hago eso, haría otra cosa y sin ningún problema. Sí, es que, es que cada vez que veo una cosa, como me decía el de Soma Rosa, Jesús, con gran razón, decía, yo es que veo, y veo una oportunidad. A mí no me importaría tener una granja, yo que sé, de cabras, hacer el queso, hacer tal. O sea, sí, 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 que al final. Y si investiga, es que, sí, claro, digo, es que me falta tiempo, si no, yo haría. Sí. Yo haría Sí, sí, sí. sí, yo al final jamás en mi vida me había planteado montar un negocio porque pensaba que no sería capaz porque no uh -huh. tengo ni idea de números y tal y realmente con, con esta experiencia lo que me ha ayudado muchísimo a conocerme a mí misma y sobre todo a ser mucho mejor al final antes uh -huh. estaba en un trabajo que estaba contenta y tal pero sí. no me había explotado <coughs> ni a un 5% de, lo, de mi potencial yo creo que el estar contento es, es una cosa que es interna sí, sí eso es y hay gente eso que es la... siempre, está, siempre está mal sí. Sí. es la clave tío, yo creo sí. ¿eh? lo define muy bien Víctor Cooper ¿no? Eh, o, ¿cómo? bueno hay varios de los coches muy famosos que dicen si es que al final el problema eres tú tío. Sí, o sea, es que claro. hay gente que dice qué malo hace hoy claro, y, la yo, y viene de vida, qué asco de sol tal, no sé qué. y hay gente que vive toda la vida asqueada claro, no, y hay otro que dice exactamente yo creo que eso lo, cuando dice la gente lo de las cosas las cosas pequeñas sí. es verdad tío si sí, eres feliz yo, yo muchas veces que me levanto y digo levanto a la persona y me pongo a hacer fotos al, al amanecer y digo sí, sí, es sí, que sí. esto es increíble y me pongo ¿sabes? Yo doy clases sí. los viernes en el puerto de Bilbao sí, sí, a los sí. estibadores. Y, digo, ¿Es y hay que... veces que es que me asoma, están haciendo un test o algo así, miro por la ventana y digo, es que... maravilla, tío. Sí, sí, sí. O en el mar, o en el mar. Yo me voy al mar. Y mando es... entrenando Kaiku con la trinera y digo, esto es una maravilla, tío. Sí, 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 sí. No te fastidia ¿verdad? ir hasta Bilbao a dar clases y digo, 
Macho, yo estoy encantado, tío. Pero es que sí, sí, voy con sí, siempre, ganas, siempre encuentras ahí, clase, claro, eso. Vamos, es. no sé cómo se sentirá por esos sprinting antes de un concierto, pero yo igual, vamos, yo voy encantado de la vida. O sea que. Que es así, tío. Y es lo que transmitís y al final es lo que la gente, lo que la gente lleva. La verdad es que es una gozada. Esa... Poder de, yo siempre digo a la gente cuando vamos a alguna charla por ahí y tal, digo, jo, intentar dedicaros en vuestra vida al trabajo que sea algo que os guste, porque al final mm. se emplean muchas horas en ello y si te gusta, es que yo, lo, sí, yo sí. el rato que tengo para trabajar, o sea, es como lo gozo. Y si, ¿sabes? No, te, y si no te gusta al 100%, ¿sabes? Es lo que dices tú, la persona, tú puedes hacer que eso cambie, ¿sabes? Tu sí, mente. ¿no? Eres ¿sabes? tú el que claro, te claro, 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 claro. Tú puedes duda, cambiar, claro. puedes dar la vuelta a la tortilla, puedes buscar ahí, ¿sabes? Yo, yo creo que es, es eso, ¿sabes? Hay veces sí, que sí. yo tenía mis bajones jugando y todo, claro, y no claro. le encontrabas inspiración, y, y al final, ¿sabes? Digo, joder, ibas ahí, estás con es casi una sí. familia, le buscas, le das la vuelta, y yo iba con amigos, yo nunca he jugado por dinero, por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Nunca, nunca, sí. ¿sabes? Era, yo buscaba sitios donde digo, ahí voy a estar bien, o voy a estar mal, y buscas, ¿sabes? Eso, motivaciones. Sí. Y, al final es, es dominar tu propio la tu mente, propia mente. Sí, sí, sí. sin duda yo también, así, ¿eh? también sí, sí, creo. eso es oye ¿sí feliz? no sabéis lo que os agradezco que habéis venido ¿eh? <risa> encantado o sea, encantado o sea, porque se aprende muchísimo con gente como vosotros y cuando paso por Colindres que tengo ahí un además tengo un, un buen pasadero, amigo hombre. un buen amigo que es el que hace los eh, Alberto los viajes estos que en el barco los lleva ah sí ah, vaya sé sí sí sí, 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 sí. Es mítico claro claro es que yo vivía en el puerto de Laredo claro Alberto sí 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 así que antes del verano un día me coge la familia o sea seguro que me mareo vale no, hombre ¿eh? tienes que mirar el, el parte perder, ¿eh? oye Violeta tal día voy a ir por, por Colindres y que pásate, no me enseñe pásate. yo te enseño Colindres que Colindres claro, es un pueblo y es claro, muy chulo sí. por, por allí tienes que... claro es más conocido claro, pero sí. a ver dicen que lo más que es lo más bonito de Santoña son, son las, las vistas ¿no? Es, y luego dicen al revés los al revés, al revés. Sí. Ahí, ahí, a esa guerra que... antigua que había ahí no vamos a despedir la entrevista sí. con, con unas imágenes de cosas de las que hacéis pero bueno lo ven en redes en todos los sitios es una marca totalmente conocida, facturando una barbaridad y que empezasteis desde muy abajo, desde los mercadillos. Sí, sí, sí. sí. Es la marina? Con 150 euros invertidos. <risa> sí, sí, verdad, felices, sí. felices. Tampoco yo te digo que buscábamos eh, ganar eh, dinero o ganar mucho dinero, sino simplemente hacer lo que nos gustaba. Mi mm. objetivo siempre ha sido trabajar de lo que me gusta. Y sin duda es lo que transmitimos. Claro, que ser ganas. feliz, tío. Sí. Oye, <risa> Encantada. un auténtico placer, ¿eh? <risa> Igual. Un auténtico placer. Y me voy a hacer algo eh, que lo voy a colgar ahí en redes. Pedazos el para que le vea además a mi mujer. Sí. Digo, mira, y mi hija, que son muy admiradores de, de, de vuestra qué línea. Guay, qué guay. Y dice, oye, <risa> sí, sí. <risa> sí, 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 sí. Son profundamente admiradores y se lo pasaré ahora a ellos. Unos consejos. Fue magnífico, ¿eh? Disfrutamos mucho con, con Violeta y con, con Alberto. Y ahora mismo continuamos con ustedes. <risa> 